노홍철은 2016년 여름에 해방촌에서 철든 책방이라는 독립서점을 오픈했다. 이 서점은 한 가정집 건물을 책방 형식으로 개조한 곳으로 그의 개성이 곳곳에 묻어나 화제가 되었다. 따로 직원을 두지 않고 노홍철 혼자서 계산과 책 입고 관리까지 해 팬들의 발길이 끊이지 않았지만 그가 있을 때만 오픈하는 곳이기에 방문객들은 노홍철의 인스타그램 오픈 일정을 확인하고 방문해야 할 정도로 희소성이 있었다. 그러나 운영 2년차에 책방을 다시 되팔았는데 이 과정에서 약 7억이 넘어가는 시세 차익을 남겨 부동산 투기 논란이 불거지기도 했다. 하지만 그가 소위 먹튀를 했다는 식의 자극적인 언론 기사와는 달리 주위 상권이 전체적으로 땅값이 오른 시점이었고 오히려 노홍철이라는 인물의 노력이 건물 가치 상승에 일조한 긍정적인 일이라는 결론이 다다라 많은 이의 의혹이 해소된 상태다. 한국의 모든 주린이들에게 유익한 정보와 웃음을 선사하는 본격 실전 주식 투자쇼 개미는 오늘도 뚠뚠은 노홍철을 필두로 한 개미 4인방의 투자 이야기를 다룬다. 특히 노홍철은 방송을 통해 피로 손실러라는 새 별명을 얻었을 정도로 주식에 감이 없다. 나름 주식 경력 13년 차라는 그는 그동안 손을 대보지 않은 곳이 없을 정도로 다양한 도전을 했지만 일명 푸름라이드만 연속으로 탄 망한 주린이의 표본이다. 하다하다 인버스에 손을 댔다는 그의 이야기에 네티즌들은 인버스까지 했으면 정말 마이너스의 손이 틀림없다. 흡사 인간 지표나 다름없다 등의 반응을 보여 웃음을 안겼다. 대한민국에서 가장 유명한 주린이라고 해도 과언이 아닌 노홍철은 프로 손실러 마이너스의 손 외에도 또 하나의 신조어를 만들어냈다. 바로 홍반꿀인데 이 귀여운 신조어의 뜻은 실로 처참하다. 홍반꿀은 노홍철을 반대로 하면 꿀반다 라는 뜻인데 주식을 할때 홍철이와 반대의 선택을 하면 잃을 일이 없다는 슬픈 의미를 지니고 있다. 실제로 그가 삼성 출판사를 매도하고 현대차를 매수하니 거짓말처럼 삼성 출판사는 상한가를 쳤다. 이를 본 네티즌들은 홍반꿀 1승 추가요 라는 댓글을 줄지어 달았고 노홍철은 인스타그램에 슬픈 뒷모습 사진을 올려 사람들을 복수하게 하였다. 전설의 예능 프로그램 MBC 무한도전은 수많은 명장면을 남겼다. 그 중에서도 노치롱의 몸치 레전드라 불리는 장면이 있는데 바로 무한도전의 아이돌 특집 2편에서 만나볼 수 있다. 가수 가이에게 웨이브를 배우던 무도 멤버들과 노홍철은 알수 없는 꿀렁거림과 함께 집중하는 모습을 보였고 옆에 있던 정영돈에게 얼굴이 불쑥 가까워졌는데 이 순간 정영돈이 소스라치게 놀란 것이다. 돈이가 깜짝 놀란 모습에 덩달아 노홍철 본인도 놀라는 이 장면은 무도 팬들에게 해당 회차의 일명 올타임 레전드 장면으로 손꼽힌다. 팬들은 저알수 없는 몸치 웨이브도 웃기는데 놀라는 돈이가 킬링 포인트다. 이두 사람 조합을 언제 다시 볼수 있을까 등의 반응을 보이기도 했다. 노홍철의 레전드 짤은 한둘이 아니다. 무한도전의 완전 남자다잉 특집에서 그가 선보인 자아도치 스킨 바르기 장면은 글로벌 스타 BTS의 뮤직비디오에서도 활용되었을 정도로 임팩트가 크다. 가죽으로 무장한 기름진 비주얼로 등장한 노홍철은 갑자기 바지춤을 풀어 헤친 채 스킨을 바른다. 가상의 거울 속 자신에게 총을 쏘는가 하면 눈썹을 꿈틀거리며 밀당의 고수임을 증명하는데 이를 BTS 멤버인 지민 전국 비가 뮤직비디오에서 이를 고스란히 흉내내 화제가 되었다. 노홍철의 글로벌 진출은 BTS가 처음이 아니다. 싸이의 강남스타일에서도 전설의 엘리베이터 씬에 특별 출연했기 때문에 네티즌들은 싸이 뮤비의 BTS 뮤비까지 노지롱 당신은 대체 외국인들이 보면 노홍철의 완전 슈퍼셀럽 초특급 아이돌인 줄알듯 등의 재치있는 댓글을 남겨 웃음을 안겼다. 최근 각종 커뮤니티에는 노홍철이 전 여자친구를 못 잊는 이유라는 제목의 게시글이 화제가 되었다. 2020년 5월 노홍철은 본인의 유튜브 채널에 생활 언박싱 노델이 콘텐츠에서 타투샵을 방문했다. 오른쪽 손목에 있는 흉터를 가리기 위해 방문했으나 타투이스트와 마주한 그는 사실 타투가 하나 있다며 왼팔의 타투를 공개한 것이다. 이 타투에 생겨진 비화는 이러했다. 어렸을 때 첫사랑이었던 한살 연상의 여자친구와 타투샵에 방문했고 정작 본인은 할 마음이 없었지만 여자친구가 먼저 타투를 받으라고 하길래 풀린 듯이 타투를 하게 되었다고 한다. 그러나 장장 14시간의 작업이 끝난 뒤 여자친구의 차례가 돌아오자 그녀는 난안 할래 라고 대답해 결국 본인만 타투를 했다고 한다. 이 뒷이야기에 구독자들은 폭소를 멈추지 못했다. 노홍철은 2019년 MBC 연예 대상에서 김숙과 함께 최우수상을 받는 영광을 안았다. 수상소감에서 그는 5년 만에 온 연예 대상이다. 이럴 줄 알았으면 면두라도 하고 오는 거였다 라고 소감을 남겼고 이어서 5년 전에 몹시 나쁜 일로 죽을 죄를 져서 다시는 이런 기회가 없을 거로 생각했다. 죽을 때까지 그 무게를 견디고 살아가겠다. 오늘 들떠서 사고치는 연예인 없기를 바라겠다 라고 발언해 눈길을 끌었다. 그는 2014년 11월 8일 음주운전 사건으로 인해 차세대 국민 MC의 자리를 내려놓아야 했고 외국에서 자숙의 시간을 가지기도 했다. 그가 다시 방송계로 복귀하는 데까지는 약 6개월 가량의 텀이 있었으나 가장 많은 팬이 기다리고 있었던 무한도전에는 복귀하지 않아 많은 사람의 비판과 아쉬움을 동시에 산 적이 있다. 온라인에서 꾸준히 쓰이는 유행어 당신은 성인입니다의 원조는 사실 노홍철이다. 이 문장은 나이에 맞지 않는 행동을 하는 사람들에게 정중한 훈계로 쓰이는 유행어인데 사실 노홍철이 무한도전 뉴질랜드 편에서 정준하에게 쓴 롤링페이 
페이퍼에서 비롯된 것이다. 그 외에도 무드의 롤링 페이퍼 장면은 수많은 밈과 유행어를 남겼는데 그 유명한 사사사 그냥 좋아합니다와 하하와 정영둔의 어색한 관계 역시 뉴질랜드 편에서 탄생했기 때문이다. 노홍철은 유튜브 개설 과정도 범상치가 않다. 맨 처음 그는 소위 각잡고 촬영한 영상이 아니라 그저 본인이 노홍철이 맞다는 것을 인증하려고 촬영한 영상을 올렸다. 그러나 그 영상은 무려 85만 뷰에 가까운 엄청난 조회수를 기록했고 구독자 역시 빠르게 늘어갔다. 일주일 만에 구독자 13만 명을 돌파하자 그는 새 영상을 통해 소감을 전했지만 여전히 편집 하나 없이 그의 의식의 흐름이 온전히 담긴 영상이었다. 이 콘서트가 오히려 구독자들의 마음에 신선하게 다가온 것일까? 약 17분을 빈틈없이 자신의 오디오로만 가득 채우는 그를 보며 구독자들은 더욱 환호하기 시작했고 그 뒤로 노홍철은 본격적으로 유튜버로서 콘텐츠를 촬영해 올리게 되었다. 노홍철의 행보는 여전히 독특하다. 그는 이전에 독립서점 철든 책방에 이어 자택 내부의 책방과 제과점을 곁들인 홍철 책방을 운영하고 있다. 오픈과 동시에 바깥에까지 행렬을 이루는 손님들의 모습 역시 화제가 되었는데 이번 빵집에서는 철든 책방 때와는 달리 파티시의 몇 명을 고용하여 함께 운영 중이라고 한다. 사람들의 후기를 보면 맛이 훌륭하다는 호평이 자자하지만 현재는 코로나19로 인해 비대면 전국 배송 서비스로만 운영되고 있다. 하지만 이 서비스는 오프라인 매장의 전경은 구경할 수 없지만 전국 방방 곳곳에 있는 사람들 역시 빵을 먹어볼 수 있다는 점에서 더욱 좋은 소식일 수 있다. 게릴라식으로 판매되기 때문에 노홍철의 인스타그램에서 주문글이 떴을 때만 DM으로 주문할 수 있다고 한다. 노홍철은 대한민국의 예능계에서 최초로 도라이 캐릭터 콘셉트를 사용한 인물이나 다름없다. 지금은 배우 이광수, 전소민, 가수 김희철, 아나운서 장성규 등 많은 연예인이 4차원 콘셉트로 활동하지만 당시에는 매우 파격적인 이미지였기 때문이다. 원조는 격이 다른 법, 노홍철은 시중일관 멤버들에게 막말을 거리낌 없이 퍼붓고 위아래는 당연히 없고 생각지도 못한 신박한 행동들을 펼치며 시청자들이 그에게 점점 동화되게 만든 장본인이다. 이런 그의 찐 광기 행동들은 모음 영상으로 잘 정리되어 있을 정도인데 촬영 당시를 떠올려보면 더욱 대단할 수밖에 없는 예능 신이었음을 알수 있다. 그의 깔끔 정리벽은 전 국민이 다 알고 있다고 봐도 무방하다. 무한도전에서 그의 집을 샅샅이 구경하는 회차가 있었기 때문인데 일렬로 쭉 정리해놓은 노홍철의 냉장고는 당시 엄청난 화제를 불러일으켰다. 멤버들이 습격한 당시에도 내내 청소하며 깔끔함을 숨기지 않았던 그를 보며 몇몇 시청자들은 노홍철의 결벽증을 걱정하기도 했지만 실제로 그의 결벽 증상은 그리 심각한 수준은 아니고 사실 가벼운 수준이며 진짜 심각한 수준의 결벽증 환자들은 일상생활 자체가 힘들 정도라고 한다. 자칭 타칭 긍정맨 긍정신인 노홍철은 역대 최고급 명언 중 하나를 남기기도 했다. 바로 행복해서 웃는 게 아니고 웃기 때문에 행복한 겁니다. 이 명언에 걸맞게 언행일치가 아주 제대로 되는 노홍철은 입을 벌리고 웃는 사진보다 그렇지 않은 사진을 찾기가 더 어려울 정도로 내내 웃는 남자다. 군복무 시절 역시 남달랐다던 그의 군인 사진을 살펴봐도 역시 입을 담은 사진을 찾기가 어렵다. 실제로 그는 군대 시절 영창에 간 적이 없는 것이 신기할 정도로 엽기적인 행동을 즐겨했다고 한다. 위병소로 근무를 나갈 때마다 타 부대로 장난 전화를 걸고 휴가 중에는 용산 군장점에서 2,000원에 판매하는 특수 훈련 통장을 달고 복귀했다가 선임들에게 쥐어 터진 적도 있다고 한다. 더 무서운 점은 당시 그가 다 혼났으니 이제는 달아도 되겠지 라고 생각했다는 것이다. 노홍철은 2021년 파일럿부터 함께했던 예능 프로그램 구해줘 홈즈에서 약 2년 만에 하차를 결정했다. 이를 끝으로 모든 지상파 프로그램을 떠난 셈이다. 거기다 유튜브 활동 역시 잠정 중단한다는 소식을 올렸는데 그 이유는 더 자유인이 되기 위한 결정 때문이다. 유튜브 채널에도 역시 마지막을 알리는 영상을 올렸는데 30만이 나오면 수요가 있구나 하며 다시 한번 찾아뵙겠다고 여제를 남기기도 했다. 독보적인 캐릭터로 대한민국 예능계를 뒤흔들었던 영원한 도라이 노홍철. 지상파는 떠났지만 본인의 결정처럼 좀더 자유로운 모습으로 무장한 재미있는 활동 소식을 기대해보겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 별로였으면 싫어요와 구독을 눌러주세요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요.